Welcome back mga katropa sa pagbago naman po nating video. But before anything else mga katropa, please ingat lang po tayo dahil karamihan po sa lugar po natin ngayon sa Pilipinas ay nasa modified GCQ na po. Sa mga nagtatrabaho po dyan, please dubli ingat lang, stay healthy and stay safe. If this is your first time nga pala mga katropa sa channel po natin, ako nga pala si Kuya IT. And in this video, ituturo ko po sa inyo kung paano po natin i-block ang OTA or over the air firmware update ni PLDT. Nang sa ganun po ay ma-access na po natin yung ating PLDT Home Fiber Router forever. Walang forever! So kung walang forever, let's just use the word permanent to access our PLDT Home Fiber permanently. Let's do it! po natin gawin mga katropa, open po tayo ng browser. Chrome po yung gamit ko sa ngayon. Sa web address bar, type po tayo ng 192.168.1.1 slash fh. Hit enter. Pag may ganitong error, click lang po yung advance, proceed to unsafe. And then, copy and paste lang po natin yung super admin credentials na makikita po ninyo sa description box according to your router's firmware. So, RP261 po gamit ko sa ngayon mga katropa. So, paste and click login. Punta po tayo sa debug switch. And then sa web admin switch, uh, select lang po natin yung enable and click apply. Yan. So, logout po tayo. So, after po natin mag-logout mga katropa, uh, huwag nyo pong kalimutan na i-type ulit yung fh sa ating web address bar para sure tayo na nasa administrator pa tayo. After it mga katropa, type, uh, copy and paste po natin yung admin PLDT credentials na makikita din po natin sa description box according to your router's firmware. So ito mga katropa, hindi po siya gagana yung default sa akin dahil na-personalize ko na po yung password ko. So itatype ko na lang po yung personalized password ko. And click login. Inside our router mga katropa, um, punta lang po tayo sa network. Pagkatapos sa LAN settings or sa, no, sa remote management, sa ECS server yan. By default mga katropa, naka-enable po to So ang gagawin po natin, although naka-disable po yan, nakikita nyo sa ngayon sa screen, i-disable na po yan. Pero by default enable po yan. Ang gagawin po natin, select po natin yung radio button na disable and click po natin yung dalawang apply. Yan. Para sure po tayo. So after that mga katropa, punta po tayo sa security. And then sa so 1ACL settings. So by default enable po yan lahat. Pero hayaan nyo yung naka-enable itong 1ACL enable. Ang importante dito po tayo sa access control list. Dito sa dalawang secure IP addresses. So, ang gagawin po natin, uh, naka-enable po to by default. So, gagawin po natin ay check po natin yung radio button and then sa drop-down menu, select disable and click apply. So, para mag-disable po siya. Yan. So, try po natin enable muna yan, uh, itong second IP address, secure IP address. So, check and then drop-down menu, select disable and click apply. So, para disable na po yung dalawa. So, dapat naka-disable po yung state ng dalawang secure IP addresses po natin. Para hindi na po tayo ma- ano, ma-check ni PLDT or ma-update yung ating firmware. So, the last thing we should do is itong sa remote control. So, disable po natin to and click apply. At yun na po yun mga katropa. If nagustuhan po ninyong video natin, click na lang ng like, uh, ng subscribe at ng notification bell para lagi po kayong updated sa susunod pa po nating mga videos. So, hanggang dito na lang. Until next time, as always, keep on learning.